Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ra soát loại bỏ giáo viên dạy lái xe không đủ điều kiện. Phòng cảnh sát giao thông công an Thanh Hóa tăng cường xử lý xe quá tải. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 5733 yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung xóa bỏ các chợ tự phát, tụ điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Nội dung công văn nêu rõ, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra và xử lý ngay các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông để tổ chức các tụ điểm kinh doanh buôn bán tự phát ngay từ khi mới phát sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác xóa bỏ các tụ điểm kinh doanh buôn bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường về hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn quản lý về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 6. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Sở Thông vận tải các tỉnh thành phố, các trung tâm đào tạo lái xe tăng cường quản lý công tác đào tạo lái xe, ra soát, loại bỏ giáo viên dạy lái xe không đủ điều kiện. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay dữ liệu giáo viên cập nhật vào phần mềm quản lý chưa hoàn thiện, tình trạng nhiều giáo viên sau khi giả soát không đủ tiêu chuẩn, bị thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành vẫn còn tồn tại. Do đó, từ ngày 15 tháng 5, Sở Thông Vận tải chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô giả soát, lập danh sách giáo viên không đủ điều kiện hoặc không tham gia giảng dạy để thu hồi giấy chứng nhận và loại khỏi danh sách giáo viên của cơ sở đào tạo quản lý trong dữ liệu phần mềm quản lý giáo viên. Sau 2 năm, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Honda Việt Nam phối hợp phát động chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em vào lớp 1 đã có gần 4 triệu mũ bảo hiểm được trao tặng cho học sinh vào lớp 1. Thống kê mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 trẻ em bị tai nạn giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông cho trẻ em, từ năm 2018 đến nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Honda Việt Nam đã phát động chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em vào lớp 1. Qua chương trình trao mũ bảo hiểm cho trẻ em đã từng bước thay đổi nhận thức về tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ để phòng ngừa thương tích. Đến nay, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em trong độ tuổi từ 6 tới 15 đã tăng lên 70%. Theo kế hoạch, chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2020 với mục tiêu tăng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm trên cả nước lên mức 80%. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xe quá tải có chiều hướng tái diễn trở lại trên nhiều tuyến đường, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm thực hiện đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi nổi cộm là nguyên nhân xảy ra tai nạn, trong đó tập trung xử lý xe ô tô tải vi phạm về kích thước thành thùng hàng chở quá tải. Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông vừa tiến hành kiểm tra phát hiện lập biên bản đối với lái xe ô tô tải biển kiểm soát 36C 25754 do tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu thành thùng xe không đúng với thiết kế. Đây là một trong số 111 trường hợp vi phạm tự ý thay đổi kết cấu thành thùng xe để chở quá tải. Lực lượng Cảnh sát giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa phát hiện lập biên bản từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5. Chủ xe giao cho mình chạy... À, tính chuyến thôi chứ còn mình cũng không biết là cơi lên là như thế nào cả Xe chở quá tải, cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng hàng Để hàng rơi vãi là một trong những nguyên nhân gây mất an toàn giao thông Do đó để đạt mục tiêu giảm 5% số vụ tai nạn giao thông Và 10% số người chết so với cùng kỳ năm 2019 Từ ngày 1 tháng 5, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng Mở đợt cao điểm ra quân đấu tranh xử lý vi phạm nổi cộm Là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông Riêng đối với tình trạng xe ô tô tải cơi nới thành thùng chở quá tải, Phòng Cảnh sát giao thông đã thành lập hai tổ kiểm tra đặc biệt tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động 24 trên 24 tại các quốc lộ có các điểm mò, vật liệu xây dựng và xe quá tải hoạt động. Đến nay, tình trạng xe ô tô tải vi phạm kích thước thành thùng vượt quá chiều cao, chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng trên, cần sự quyết liệt đồng bộ của lực lượng chức năng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.